இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது காயல் பட்டணம் ஸ்பெஷல் வெள்ளாடு ஒத்த பணியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிம்பிளான ரெசிபி அரிசி மாவு இதுக்கு ஒரு குட்டம் எடுத்துங்க அரிசி மாவு உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா பருவ அரிசி மாவுன்னு சொல்லுவாங்க பச்சரிசியாக நல்லா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு காய வச்சு கொருகரப்பாக அரைச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் மிஷின்லேயோ அல்லது நம்ம மிக்சிலேயோ அரைச்சிட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் பரு அரிசி மாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கூட துருவின தேங்காய் ஒரு அரை கப் எடுத்து அரை மூடி முட்டை ஒன்று இதுக்கு தண்ணி வந்து சாதா தண்ணியை இப்போ செய்கிறத விட தேங்காய் தண்ணியை ஊற்றி நம்ம சேர்த்தோம்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் தேங்காய் பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நல்ல தண்ணி ஊற்றி கூட நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் பாலோட உப்பு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் கா இனிப்பில் சாப்பிடும் அப்படின்னா உப்போட அளவை கொஞ்சம் க கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம காரத்தில் மாசியோ அல்லது வேறு ஏதாவது குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தால் நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டுக்குங்க இந்த தேங்காய் பாலோட முட்டை உப்பு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் முட்டை எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அரிசி மாவு அரிசி மாவுன்றது இடியப்ப மாவு கிடையாது நல்ல நைஸ் மாவு கிடையாது பட்டு மாவு இல்லாமல் கொஞ்சம் பரு மாவாக இருக்கும் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நார்மல் வாட்டரே தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் துருவுன தேங்காய் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க இது வந்து நம்ம கையால் பசைஞ்சா தான் பக்குவம் சரியாக தெரியும் இந்த மாவு நமக்கு இட்லி மாவு மாதிரியோ அல்லது தோசை மாவு மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் அடை மாவு பதத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சுடுங்க மாவு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பருமாவுன்றதுனால நம்ம அரை மணி நேரம் ஊறுனுச்சுன்னா அது சரியாக இருக்கும் இப்போ அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு ஊறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சிம்பிளான காலை பசியார் அந்த பருமாவு அரிசி மாவு இருந்துட்டால் நிறைய வெரைட்டி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம சுட்டி எடுக்க போகிறோம் தவால அல்லது சட்டியில் இங்கே கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்குங்க இதில் ஒவ்வொரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து இப்படி தான் தட்டி தட்டி தான் விடணும் இதை வந்து நம்ம தோசை மாதிரி ஊற்ற முடியாது அடைக்கி வைக்கிற மாதிரி இப்படி வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இதை அப்படியே நம்ம அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு அது ரெண்டு பக்கமும் பொரிகிற மாதிரி பொரியணும் கொஞ்சம் நெய் நம்ம ஊட ஊற்றும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ நெய்க்கு பதிலாக வேண்டான்னா நார்மல் கோல்டு வின்னர் அல்லது குக்கிங் ஆயில் விட்டுக்கலாம் நான் நெய் தான் உங்களுக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அடை கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு வெள்ளையாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே வந்து டேர்ன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பொரியணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சா தான் வந்து ந உள்ளுக்குள்ளேலாம் நல்லா வேகும் அதனால் அதை கொஞ்சம் பொரிய விட்டுட்டு திருப்பி போடுங்க திருப்பினதுக்கு அப்புறமும் திரும்ப ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ சுவையான வெள்ளை அடை ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட மாசி வச்சு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்